点清楚了，哎，卡片上名字千万别弄错了，放心吧，老大。嗯，这个对吧？对的，看一眼，谢谢。关总，嗯，有事找你，说几句。干什么啊？晚上约了 Peter 他们几个吃饭。对啊，要聊一下后面活动的事。你别去了，我跟小郑跟雅各去。为什么？你觉得我搞不定？我已经跟黄总打好招呼了，只要他那边一起哄，答应的品牌马上。那商务饭局不适合你们女的去。对，好的，我知道了，马上到。你等一下，什么叫商务饭局不适合女的呀？你怎么有偏见呢？这不是偏见，是那种场面你应付不来。你跟 Peter 两个人本来就不合，你在的话只会让情况变得更加复杂不可控，所以别去添乱。那我跟 Peter 不合，不能不工作吧？我现在绕着他走。我以后总要正常的展开工作呀。就是，小郑、小杨、雅克，上车，晚上跟我去吃饭。那我，大罗，你是女生，也不用去了。丁总，他哪算是女的呀？为什么女的不让我去吃饭？谁知道呢？突然跑过来发神经。那我们现在回家。你先回去吧，我得跟过去看看。嗯，黄总，我敬你一杯。这杯酒呢，请各个品牌的大哥，谢谢你们的支持。小弟，我先干为敬了。林总，年少有为啊，看上去也就三十五岁吧。<笑>年纪轻轻就当了商场的总经理啊，把我们钱了，都拍死了。<笑>商场总经理也是分大小的，万利跟恒天也不是一个级数。嗯，说的对，就像品牌也分等级 ，L V 和 T L 的客单价它也不一样啊，是不是啊，皮特总？办事，这不就说明咱们有进步的空间吗？既然都没做到顶级，那就应该抓紧机会一起努力，这才能实现共赢啊！是不是？<笑>哈哈其实啊，万历，哎，今年呢、啊、有几个这个活动的效果啊都特别的好，啊，我很看好。女神节事半功倍，我们呀、啊、一定尽力配合，多一些业绩。感谢丁总。王总说反了吧？我倒是觉得事倍功半。同样三十万的市场的推广预算，我让市场部给恒天不香吗？恒天、万利，一母同胞，都是一个集团的资产。
皮特总，你愿意在我的兄弟商场呢投这个活动，那我太开心了呀。但是我听说啊，这恒天的这个品牌市场推广活动啊，全都排满，光是一层这些品牌，他们的这些宣传费用加起来，估算啊是超过几千万。您刚才说您的预算多少？三十万吧？那我有点担心，这钱您投进去，有可能顾客连响都听不到一声。那基于这种情况。好不好？再考虑考虑我万丽啊！也不是不考虑你们万丽，得看你们的诚意了。哎，哼，喝那么多。等着一会儿看你怎么死。呃，希望各位老板能够多多支持我们的活动，尽快的把协议方案签了，我敬大家。哈哈哈哈哈！哎呀，都是兄弟，小事一桩。<笑>我们一定会全力配合。谢谢黄总。既然你们开开心心的来请我们吃饭，那我们今天就不谈公事，只喝酒。皮特总说的对，那我敬你。皮特总，我们我们也敬您呗。丁总，你这不行啊，没喝多少啊，怎么就让手下人带了？不是皮特总，我们丁总今天晚上喝了差不多，喝酒的事儿，有的顾客高兴。但是皮特总啊，你得给我表个态呀、啊，是不是啊？你这逼的也太紧了。你是跟管文在一起时间久了，染上的毛病。错了，错了。我跟管文呢，其实都是想帮 TL， 可能显得有点迫切了。你多包涵。你是迫切还是迫害啊？上次因为恒天进场的事儿一直拦着我们，丁总，你得把这都干了。然后我们才能翻篇儿，聊下边的事情。哎，说好了，今天这酒只有丁总去喝，谁都别拦着，要不怎么能显示出你们万丽的诚意，对吧？这是要喝通宵吗？服务员，来来来，赶紧叫人来，里面有人吐了，叫人来收拾一下，快！哎，好嘞，来来来，快快快，跑呀！哎呦，不好意思啊，我这，你看我这人怎么毛手毛脚的？来，给你擦擦擦擦擦，不好意思，我不是故意的，你千万别生气啊，真不好意思。看你就是存心。我
就算喝多了，你也不能打我的人。你没喝多。啊。所以你就冲进来美酒英雄？我是怕你酒量不行，喝多了误事儿。你看我现在这样，像是喝醉了吗 ？Peter 带着一群老滑头过来，为的就是要给万丽难看。不论我喝多少酒，他都不会答应支持女神节。我不装醉的话，难道等着进医院啊？你明知道这是个鸿门宴，那你来干嘛？难道看你一个女孩子被几个男人欺负？你是担心我？我不担心你，我担心你丢万丽的脸。既然是我团的局，那我一定是想好了办法。早知道。不多管闲事儿，把你一个人扔在包房，他一个晚上。你不跟我说声谢谢。为了你帮我挡 Peter 那一下。你喝多装醉是技巧，我激怒 Peter 让他故意打我，这不是办法吗？还有人笨到主动去讨打的。那我不抓住点把柄，我以后拿什么要挟他？哼、嗯，你不说我都忘了，你就是一把要挟人的好手。预算在人的口袋里，你说你还能有什么办法？把钱从人兜里掏出来，一鸣。知道这是个鸿门宴，那你来干嘛？难道看你一个女孩子被几个男人欺负？你是担心我？我不担心你，我担心你丢万丽的脸。喂，听说你今天想收了一把美酒英雄啊？你这个经历对我来说超纲了呀！<笑>哎呀，看来很享受嘛。好了，肖总，我不跟你开玩笑了啊。呃，严肃正经的跟你说一下，我，丁宁，从现在开始，重新喜欢上了关文。从此以后，我会跟他并驾齐驱，举案齐眉。哎呀，我这鸡皮疙瘩呀！你要举案齐眉干什么呀？一起把公司办好。你狗改不了吃。
，那我们跟医生商量商量，我不打针，好不好？好。这张卡给我。人是吗？对。哪不舒服啊？就是那方面不太好。哪方面？就是下面不太好。房事不太顺利。对。到那边去，把裤子脱下来。你当我透视眼呢、啊？快点啊！不要耽误我后面的患者。没什么大毛病，都是小问题。呃，那我这那什么？您是什么工作呀、啊？哦，我是做生意的。平时经常熬夜，应酬。对。又不是你一个人有这样的问题，男人压力大，难免的。那我这什么时候能好啊？那得看你自己了。平时啊，你要多保养身体，不要给自己太大的压力。去药房拿药吧。你等一下，我看看是几楼啊？你走错了，确实是我们应该去三楼。刚才有个人长得特别像你爸，看见了吗？没有啊，走吧。丁、嗯、总，昨晚您还好吗？喝了那么多，刚才还没来。老大他八点就来了，已经出去开会了。这是他特别交代我让您签字的。公司还有这种申请吗？以前是没有，但是老大今天一早特别找了财务老大，捋了一下流程，新加的。知道他去哪儿开会去吗？好像是去找跟那个皮特关系最好的代理商张总。万总，你也不是不知道我的难处，我跟皮特认识这么久了，你说他发话我这，关系再好也只是朋友，他给你发工资吗？这次女神节的活动，如果贵司愿意带头参加的话，万历补贴全部的费用。真的假的呀？我协议都带来了，就控制乙方的名字，等着您落笔了。来，来想一想啊，再想一想。张总如果这么为难的话，那就算了啊。这个全额补贴的名额，一个楼层只有一个，我相信很多品牌都会非常感兴趣。毕竟这拿回去给你公司的老板看，多少也算是一个成绩。不过我还是挺佩服你的张总，可以为了个人的私交牺牲掉公司的利益。但是如果让你上面的老板知道这样，呃，万总，你别误会，我这没说不签啊，这个只是。那就不为难了。刚好你们老板也在，既然你不方便，我直接找他去申请一下。那就把活动协议拿过来吧。那个，今天下午啊。皮特还约我们几个代理商一起见个面。看来皮特还是不放心你们呀。
，谢谢啊，张总。喂，安总，我可什么都没说，你这也不能让我一个人跳出来当靶子呀。你放心，肯定不会让你难做。李总，哎，王总，你怎么来了？当然是聊女神节的事儿。哎呀，这个事儿不是之前吃饭的时候已经说了吗？听下方案再决定。我特别向公司申请了万额补贴，贵司参加女神节，怎么样？干不干兴趣？之前也没有听说过这次活动有任何补贴嘛。所以说机会很少啊，想不想坐下聊聊？可是我要急着去见 Peter。嘿，这事你怎么知道的？你们跟 Peter 抱团，抵制万历，除了能混一个所谓的兄弟情谊之外，还能图点什么呀？第一个参加万历的活动是全额补贴，第二个是半额补，再往后参加的补贴就越来越少。等等等，你刚才说我们公司只享受半额补贴的，你的意思是一定有别的品牌公司已经签约了是吗？你刚才不是问我怎么知道你去找 Peter？ 现在有没有兴趣坐下聊聊？那还说啥呢？赶紧走。保证他们到底是怎样啊？说好的三点，怎么到现在都不见人呢？你给他们打电话了吗？打了，都不接呀、啊。他们都没接。哎，奇了怪了，像是商量好的一样哎，你好，哎，先生你好啊，麻烦把您手机借我用一下，打个电话啊，行行行，好，谢谢。哎，好。喂，哪位？老张几个意思啊 ？Peter， 哎呦，真不好意思啊，我今儿是临时出差，所以这个今天来不了了。你们这儿约着一起出差去了是吗？好，谢谢啊。哎，不等他们了，他们不会来了。为什么？做了亏心事儿呗。他们答应万里了。老张这个墙头草啊。管文这手段可以啊，专找软柿子捏。他怎么知道老张好受冻啊？为什么找老张？因为他们家品牌刚来了一个欧洲的老板，他还没有取得上面的信任，今年的销售压力又很大。全额补贴市场活动这么好的事儿，错过这一次就没有下一回了。还是我们老大厉害，是吧？不过，老大你这也太辛苦了。我的天，脚都磨破皮了，老大，给你拿个创贴吧。有吗？没，没有。谢谢啊，我倒是从来都没想过能绕过 TL 从其他代理商的入手，之前一直盯着 Peter 攻克，却是一点办法都没有。搞定 Peter 是最容易想到的办法，但问题是那家伙软硬不吃。其实有的时候是可以换个思路去想的，他们几个就好像是绑在一根绳上的蚂蚱，背地里呢又各怀鬼胎，互不信任。只要你剪断当中任何一个，就可以在他们之间形成信任的崩盘。行了，还有两家品牌，我去谈一下。我俩去就行。你们两个给我留在公司，给我盯好了。商务已经签订的品牌，跟市场部对好活动的细节。雷克森的团队不是省油的灯，给好不容易搞定的品牌，又让他们给我气走。好，您放心。哎，老大，丁总早上找过你，你要不要给他回个电话？那份申请他签了吗？签了。那就不用理他，说我忙着呢。慢点。老板娘，哎，老板娘来了，大家快来！老板娘给大家带好东西了，来来来，吃点心啊啊，分一份网红。哎，谢谢老板娘，谢谢老板娘，老师，辛苦了啊。王总呢？哦，他带着那个新来的小刘去外面开会了。哎，对了，忘了问了，那个男孩子怎么样啊？嗯，人嘛倒是挺卖力的，不过就是没什么经验啊，像对外应酬上的一些事儿，不如之前那个 Lisa 帮得上忙。正常，慢慢来。王总感觉最近压力挺大的，好像看着挺累的样子。为什么呀
。公司是遇到什么问题了吗？有个批文一直拿不下来，王总就想着找个第三方的顾问去搭大桥。嗯，结果人家是看准了咱们这是要着急着开业，漫天要价。这样吧，你把那个顾问的名字发给我。这好吗？王总肯定是不想让您担心。放心吧，我又不会让他知道。嗯，那行。不分青红皂白就打人的毛病，你能改改吗？你谁上次晚了，公司还有人啊？你突然把灯都关了，把人吓死了。那回家不关灯吗？员工手册你没学过呀？来，这什么呀？皱皱巴巴哪儿来的？创可贴，早上大罗给我贴脚后跟的。啊？这个是新的，没用过。你怎么那么事儿啊？行，挺好。在公司一天没见着你，丁总，查我出勤率呢，我可没偷懒也没旷工啊。去哪儿啊？我让雅克通知你说我找你，连个回复都没有。一整天，跟那些老江湖们斗智斗勇，没顾上。你总得给我解释一下吧？申请那二十万做什么用啊？做诱饵啊，吸引那些贪嘴的代理商。不过，我告诉你个好消息。明天 ，T L 绝对打电话，参加我们的活动。嗯，丁总，你这么晚在公司堵着我，不会是因为那二十万吧？我跟客户开电话会议呢。哦。妈，没有水了。丁总，你耳朵怎么红了？冷呢。什么天儿、啊、你冷了吗？真冷，换个水就不冷了。你疯了吧你？我是总经理。丁总，丁总。呀，管总也在啊。李总那么高兴，是有什么好消息吗？的确是有个好消息。经过我们市场部多番的努力，终于把 T L 这块硬骨头给啃下来了。你说什么 ？T L 是你们搞定的？对呀、啊，我们部门不眠不休好几个晚上了。当然了，丁总，这次我们要重点表扬一下招商部，管总的团队用了最大的力气来帮我们。谢谢啊，管总。是吗，雷总？你说这话呀？ T L 之所以能同意，全是因为我们老大昨天跑了十来个经销商，说动他们参加活动，让 T L 没别的选择。如果他们不答应，在生意上吃亏的只能是 T L 自己。不是大罗，你这样说话就没意思了。你们管总的确是找了代理商，但是你怎么知道我们团队的人就没有去找 T L 呢？再说了，你们招商部之前来找我们市场部提升品牌业绩的时候，我也没说一个不字呀。可我们开会也不仅是为了招商部的 K P I 吧？如果品牌都跑光了，你们市场部还做什么？你先出去，你们先出去。丁总，你得好好管管这招商部了，不就是搞定了几个品牌商吗？现在借谁有谁。嗯，眼里没有其他部门呢。雷总啊，这次女神节做的确实是不错的啊
：“这样吧，我打算开一个动员会，啊，好好表彰一下你和团队，在这次活动当中做出的贡献和努力。”哎，你得准备一下，到时候还得跟大家分享一下关于女神节的这个筹备方案。好嘞，那丁总，我现在就把这个好消息同步给底下的人。嗯嗯，哎，好。太过分了！我就没见过他脸皮这么厚的人。还有那个丁总也是，怎么能就能相信他的鬼话呢？这就是活得久了什么都遇得见。老大，我们再去找丁总汇报一下吧。丁总现在不会轻易相信任何人了，而且这也算是给我的敲打吧。不过丁总之前说过的一句话是对的，我这个人脾气太直了，跟这种人正面刚，是捞不到好处的。那我们这样不行。可以想别的办法吗？去，亲爱的，嗯，你尝尝他们家的提拉米苏，绝了，特别好吃。哎呦，知秋啊，还是你最懂我呢，晓得我喜欢吃提拉米苏。<笑>呃，我去上个洗手间啊，你慢慢吃。嗯你跟我说的那个张顾问，今天晚上是约的这家餐厅吗？我这都已经吃上甜品了，连个人影都没见着呢。王太太，你以为谁都跟你们似的啊？五点半就吃饭了。我们这是上 m a 晚上七点的饭局，太正常了。我帮你问的是他秘书，他今天晚上的确约的是庞总，没有错。对了，我还忘了问你了，你怎么还亲自下海帮你们家王总打理业务了？我这不是最近刚弄走他一个女秘书吗？美秋，景知秋，你要是不跟我说实话，你以后有事儿别让我给你出手。哎呀，我真的是看他最近工作压力太大了，每天应酬到半夜三更才回家，我于心不忍。于心不忍，我怎么觉得是寂寞难耐，恨铁不成钢呢？哎，你说你一个好好的美女，怎么长了张嘴呢？行了行了，我先不跟你说了啊，我继续出去守株待兔了啊啊，拜拜。这样好。哟，庞总，这环境不错啊。哎呦，哎呦你总算回来了，你再不回来呢，你这份提拉米苏也要被我吃掉了。那太好了，正想问你能不能帮我把它吃掉，我最近胃难受啊，吃甜的就想吐。哎呦，那我不是要胖了？你胖什么呀？你一点都不胖，好不好？你这个叫福相，绝对不能受旺夫的。嘿，哎呦，我就喜欢听你说这种吉言。好的，好的，那我不客气了啊。那我会的吗？你可喜欢吃，最喜欢吃了。这家环境还不错，是吧？嗯，哎，这家做的真的还是不错的。哎、老婆。老公，你怎么来了？巧吧？真巧啊！这也是我客户张总监，我太太。张总监你好呀，客气客气了啊。哎，我来我来。啊，好好好，谢谢啊。老公啊，这位呢就是景知秋，我之前跟你说过的呀。哎呦，我们玩的很好的，她老公啊，也是做商业地产的。哦。啊，不敢不敢。我们是小本生意，没有办法跟庞总比。<笑>能问一下，您先生在哪家公司吗？仁秋地产。哦，王太太，你太谦虚了。仁秋地产啊，我知道。嗯。这个公司规模虽然不大，但做事情还是很专业的。改天找个机会，把你先生约出来，给我介绍认识一下，我们找机会一起合作。<笑>真的呀？那我就替我先生谢谢庞总了。<笑>呃，这位张总，哦、张丽<笑>、哦，张总，如果未来有机会跟我们仁秋地产合作的话，还希望多多提携。没问题，庞总的朋友啊，就是我的朋友，王太太，我一定支持。<笑>那我，好，敬大家一杯，喝点茶，喝点茶啊，好，谢谢姐。
身边旅店，微凉的夜，咖啡也要实现，不认输的猖狂，不寻寻的心脏。特别感谢我却离出演，心痛着昨天，享受着思念，只是见面变成了梦里见，说过别留遗憾，对自己许。谁曾倔强到无关？猛然回头，发现已是终在原点。将人的视线被温暖走出了心安，放下骄傲，皇冠，原来你从没改变。来的。牵着我的皮